సార్ అంటే బేసిక్గా మీ నేటివ్ ప్లేస్ ఎక్కడండి మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి నాన్నగారు మై ఫాదర్ వాజ్ ఇన్ మెడికల్ సర్వీస్ ఈ వాజ్ ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ ఆయన డిస్ట్రిక్ట్ లెప్రసీ ఆఫీసర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీవీ ఆఫీసర్గా త్రూఅవుట్ ఖమ్మం జిల్లాలోనే ఉన్నారు ఓకే సో ఐ బాన్ బ్రాట్ అప్ దేర్ ఇన్ ఖమ్మం ఓకే మై స్కూలింగ్ వాజ్ ఇన్ మధిర అప్పర్ ప్రైమరీ స్కూల్ తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్నాను ఓకే ఆ తర్వాత కొత్తగూడెం స్కూల్లో చదువుకున్నాను గవర్నమెంట్ స్కూల్లో తర్వాత వి సెటిల్ డౌన్ ఇన్ ఖమ్మం ఖమ్మంలో నా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ స్కూలింగ్ అంతా అక్కడ అయిపోయింది అయిపోయాక దెన్ ఐ గాట్ ఎ సీట్ ఇన్ జిప్మర్ పాండిచ్చేరి ఎంబీబీఎస్ ఓకే డాల్ ఇండియా ఎంట్రన్స్లో సీట్ వచ్చింది నాకు అప్పుడు పాండిచ్చేరిలో వచ్చింది తర్వాత కేఎంసి కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్ వరంగల్లో కూడా వచ్చింది సెయింట్ జాన్స్ మెడికల్ కాలేజ్ బెంగళూరులో అప్పుడు పాండిచ్చేరి బాగుంటుందని మా ఫాదర్ ఉన్న మిగతా ఫ్రెండ్స్ అడ్వైజ్ చేస్తే పాండిచ్చేరిలో జాయిన్ అయిపోయాను విజయవాడ పక్కన మా విలేజ్ ఫస్ట్ విలేజ్ విజయవాడ విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్ వస్తుంటే మాది ఫస్ట్ విలేజ్ గొల్లపూడి సో బస్ ఫస్ట్ మీరు అంటే మీ ఎడ్యుకేషన్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత జాబ్ పర్పస్లో యాజ్ అ డాక్టర్గా ఫస్ట్ జాయిన్ అయింది అక్కడ మీరు కస్తూర్బా మెడికల్ కాలేజ్ మణిపాల్ ఓకే అక్కడ స్టార్టెడ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సర్జికల్ ఆంకాలజీ ఓకే అక్కడ అక్కడ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పనిచేశాక హైదరాబాద్ వచ్చేసాను హైదరాబాద్లో గవర్నమెంట్ ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్లో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా జాయిన్ అయ్యాను అక్కడ నుంచి ఆ తర్వాత సేమ్ ఇయర్ అపోలోలో కన్సల్టెంట్గా జాయిన్ అయ్యాను నైంటీ ఫోర్ డిసెంబర్ నైంటీ ఫైవ్ జాన్వరి అపోలోలో కన్సల్టెంట్గా జాయిన్ అయ్యాను ఒక టూ ఇయర్స్ గవర్నమెంట్ సర్వీసు అపోలోలో కూడా చేసేవాడిని రైట్ నైంటీ సిక్స్ తర్వాత ఐ లెఫ్ట్ గవర్నమెంట్ సర్వీస్ వాజ్ ఫుల్ టైమ్ ఇన్ అపోలో నైంటీ సిక్స్ నుంచి టూ థౌజండ్ టూ వరకు అపోలో హాస్పిటల్లో పనిచేశాను ఫుల్ టైమ్ సర్జికల్ ఆంకాలజీ కన్సల్టెంట్గా టూ థౌజండ్ టూలో దర్ వాజ్ అ వేకెన్సీ ఇన్ ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇప్పుడు మనం దాన్ని బసవ తారకం క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ అంటాం అప్పుడు అక్కడ ఖాళీ ఉండింది అప్పుడు అక్కడ డైరెక్టర్ వెళ్ళిపోయారు so they offered me the job right it was very painful to part with apollo because apollo had uh, really helped me in coming up mm. and uh, apollo nunchi but i thought i would be on my own mm. so i was given full in charge administrative in charge we would i chair basatar hospital okay so 2002 lo it was a very small institute hardly 30 40 patients on radiation about 50 patients then i had my complete independence and uh, i could work as i wanted mm. so i developed into a big institute when i left in 2010 mm. uh, there were more than 500 inpatients okay six linear accelerators mm. then joining up with a linear accelerator right. we used to treat 50 patients mm. when i left we were treating 600 cases on machine per day mm. 2010 low mm, the best part of our profession is when you put call in tapudu we could be on our own uh-huh. me and my colleagues uh, together uh, we thought we will start uh, omega cancer hospital ikade ee building e dorikinda appudu maaku okay the intlo basement avi katti linear accelerator machine petti i moved in in 2010 july okay july first kani meeru mbbs chesinappudu appatlo meer chadukunnappatlo ఆంకాలజీ తీసుకోవడానికి అంత ప్రధాన కారణం ఏంటి అప్పట్లో క్యాన్సర్ అంత ఎక్కువ ఉండేది కాదు కదండి మై చీఫ్ వాజ్ అన్ ఆంకాలజీ సర్జన్ ఓకే జిప్మర్ పాండిచేరిలో డాక్టర్ ఆర్ ఎన్ సిబ్బల్ అండ్ డాక్టర్ స్మైల్స్ అని ఇద్దరు మా చీఫ్ మా అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ ఇద్దరు కూడా దే వర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఆంకాలజీ సర్జరీ రైట్ వాళ్ళ సో మై ఫాదర్ వాంటెడ్ మీ టు బికమ్ కార్డియాక్ సర్జన్ ఆయనకి ఎంతో కోరికగా ఉండేది అప్పుడు ఒక తెలుగు వాళ్ళు ఇద్దరు ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్లో కార్డియాక్ సర్జరీ చీఫ్స్గా ఉండేవారు Okay. Very famous people, Dr. Gopinath and Dr. Venugopal. Okay. They are all Telugu. Okay, okay. So, I was going to talk about the cardiac surgeon. So, I was going to talk about it for one month. I was going to join an oncology. He didn't like me joining an oncology surgery. Okay. Are you going to talk about it? No, we lost him in the year 2000. Okay, okay. Now, you have a stage in the oncology. You have a stage in the oncology. You have a stage in the oncology. No, no, he died quite early. He died quite early. Mm-hmm. We had coronary artery disease and died very early. Okay, I hear you. 
He died at the age of 58 or 59 years. That's it. Mm. Are you? He was a smoker. Oh. He had MI at the age of 43 itself. So mm. I can tell you, we lost him quite early in life. But he had profound influence on me. Mm. He always used to like me. We were three kids. Okay. But I and I and I chala ishto. Okay. Rose na to no doctor wali, surgeon wali je pay wali chena pani chhi. Hmm. So unko ka aim tili na ko chadu kotha. బాగా చదువుకుంటే డాక్టర్ అవుతావు మెడిసిన్ చేశాక నువ్వు పెద్ద సర్జన్ అవ్వాలని నా కోరిక అని చెప్పేవారు ఎంబీబీఎస్ జాయిన్ అయ్యాక నువ్వు కార్డియాక్ సర్జన్ అవ్వాలని నా కోరిక అని చెప్పేవారు తీరా చూస్తే మీరు ఇలా అనుకోవాలి ఆ ఫోటోలో ఉన్న వ్యక్తి ఎవరమ్మా మీ ఆయన చనిపోయారా అయ్యో ఎక్కడ పడితే ఎక్కడ ఏది పడితే అది బాగుతున్నాడని పోలీసులు నగర బహిష్కరణ చేశారండి మొదటి భార్యని చేసుకున్నాక పిల్లలు పుట్టలేదని రెండో పెళ్లి చేసుకున్నారు ఆవిడకి పుట్టలేదు మూడోసారైనా తగలుతుందనుకున్నా తనకే పుట్టలేదు ఆయన దగ్గర బాణం ఉంది కానీ దానికి పదులు లేదురా